Salam alaikum, bonjour tout le monde, معكم عماد موهيب et comme vous le savez mon objectif c'est de vous aider à atteindre le maximum de votre potentiel. Aujourd'hui on va parler de nutrition et on va se focaliser sur les bases de la nutrition. Alors le sujet de la nutrition c'est un sujet qui m'a toujours passionné depuis tout petit. Au moins 35 ans que, 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 que je ramasse de la quantité de... de d'informations etc parce que j'adorais lire euh, depuis tout petit et, et quand, euh, ça c'est pour le partage je parle pas beaucoup de ma vie ou euh, quand j'étais tout petit j'étais euh, bien sûr euh, fasciné par le monde de le sport de la performance etc et quand il euh, y avait je sais pas pour ceux qui ont qui, qui sont aussi vieux que moi ils vont se rappeler que avant il y avait un de Marine Zerrea quand ils avaient des ils avaient des fils comme ça quand ou qui qui des les magazines de, de bodybuilding etc et moi j'achetais ça depuis tout petit j'avais j'avais encore 10 11 ans je les achetais ça coûtait des dirhams avec flou c'est cool que nous qui au fait les fait des magazines et je lisais je lisais euh, j'apprenais sans m'en rendre compte parce que j'y prenais du plaisir et donc il y avait il y avait bien sûr tout ce qui est entraînement mais une, un gros volet était consacré à la, la nutrition parce que forcément les deux vont ensemble et donc euh, de là est venue ma passion pour 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 être les, pour les sciences du sport en général et aujourd'hui pour le, le, le sujet qui nous concerne les rois la nutrition alors ce que j'ai remarqué fait les 35 ans c'est que euh, qui connaît des tendances, des modes, euh, euh, on parle d'un certain type de régime qui est à la mode, tout le monde aujourd'hui parle de keto, etc. Avant c'était le Atkins diet, on parle de plus en plus, il y a une tendance aux états unis du carnivorous diet qui est une, 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 un régime euh, complètement carnivore. Et donc, dans le monde de la nutrition, il y, a des, il y a des concepts qui évoluent, qui changent, etc. Mais les bases restent les mêmes. Parce que l'humain reste l'humain. D'ailleurs, en parlant de nutrition, euh, Hippocrate avait déjà dit que ton aliment soit ta seule, ou la, ton, ton médicament, que ton aliment soit ton médicament. Euh, et donc, on a toujours compris, l'humain a toujours compris qu'il y a un lien très étroit entre, euh, on va dire, santé, et moi dans le sens plus large, je vais dire performance, et la nutrition. Donc, comment on se sent, comment on performe, comment on, on agit, etc. Et, et tributaire, un alaka, mais à la nutrition. Et donc c'est pour la raison Hadi que j'ai décidé de faire une série de vidéos. C'est Hadi, c'est juste une sorte d'introduction, une série de vidéos qui vont toutes se concentrer à la, la nutrition pour vous aider à vraiment euh, euh, maîtriser euh, jusqu'à un certain point euh, les tenants et aboutissants de la nutrition pour pouvoir euh, pour vous pour vos proches etc et surtout parce que quand on parle de nutrition euh, j'ai fait de la nutrition on va dire euh, euh, générale mais j'ai aussi fait de la nutrition sportive il y a des particularités mais en fait une bonne nutrition bien pensée etc pour vous va vous aider que vous soyez sportif, ou que vous soyez, euh, on va dire, le commun des mortels. Alors, une bonne nutrition va toujours vous aider. Et moi, ça me fait super plaisir que récemment, Kulchifar a de l'importance de la nutrition, alors qu'avant, je vous, je vous garantis que les gens s'en foutaient royalement. Yani, qu'ils soient sportifs ou qu'ils soient insane et dit, on ne parlait pas de nutrition du tout, du tout, du tout, à moins qu'on soit vraiment à un certain niveau euh, et encore. Alors puisque fin de la vidéo j'ai décidé non non de revenir à les bases de la nutrition, euh, on, on, j'ai posé une question qui est stupide. À quoi sert la, la, la nourriture ou la, la nutrition À quoi ça sert Alors euh, c'est une question qui peut sembler stupide, mais qui en y répondant, on comprend mieux et après on ira dans d'autres concepts. On va voir que 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 que, que la question a dit elle englobe finalement les réponses. Alors la nutrition va nous servir à pas mal de choses. D'abord à nous fournir de l'énergie. Et ça, c'est le fondamental, même le fondement de la, la vie. La vie, c'est une forme d'énergie. Donc, je vais faire ça, je un certain type d'activité. Mais je suis là pour toucher de traîner, etc. Non, non, rien pour vivre, pour vivre, pour avoir le, les, les métabolismes, les indices le corps dialectes, c'est-à-dire tout ce qui se passe le corps. On a besoin d'énergie, d'énergie qui est gênant principalement la nourriture qu'on mange. Après, il y a aussi tout ce qui est phénomène de, de, de réparation et de construction. Euh, ben, les, les cheveux doivent pousser, les ongles doivent pousser aussi, la peau doit se, 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 se régénérer, les, le corps se régénère, les cellules se régénèrent, les, le, 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 les, tout ce qui est fonctionnel, les, les organes, etc. 
et tributariani, il dépend de la, la nourriture d'Elk parce que c'est le principal carburant d'Elk. Et donc ça, c'est aussi pour cette raison-là qu'on qu se nourrit. Après, bien sûr, plus le niveau d'exigence va être là, c'est-à-dire que si on est un athlète de haut niveau, ben on va être encore plus dépendant de cette nourriture, de cette nutrition. Alors que si on fait juste... Euh, si on est des sportifs du dimanche, comme on dit, ça ne va pas se faire sentir. En réalité, ça va se faire sentir avec le hit, avec le, 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 le degré, parce qu'on ne demande pas beaucoup de... C'est comme une, une voiture de sport, euh, elle a besoin d'un bon carburant. D'accord Parce qu'elle est presque sensible et puis parce qu'elle a une mécanique qui est tellement au point qu'on trouve un niveau de performance à l'air. Donc l'importance du carburant est importante. Une voiture qui, on va dire, a 20 ans, on s'en fout presque de, du carburant qu'on met, du moment qu'elle roule, c'est pas grave. Alors que c'est important. Et donc, là, notre carburant, c'est d'abord notre nourriture. Alors, pour commencer, ce qu'il faut d'abord cerner, c'est les différents types de... Quand on parle de nutrition, on parle de quoi On parle de nutriments. D'accord Et qu'est-ce qu'il y a à faire des nutriments Alors, je vais vous donner, il y a trois blocs. Il y a trois blocs des nutriments. Il y a ce qu'on appelle les macronutriments. Ce sont des les grands macros, c'est-à-dire grands, les, les macronutriments, il y a les micronutriments, c'est-à-dire petits, et il y a l'eau. Vous savez très bien, l'eau est essentielle à la vie, euh, mais aussi à la performance. Alors les macronutriments, il y a trois types de macronutriments. Bien sûr, pour beaucoup d'entre vous, bon, déjà, etc. Mais ce n'est pas grave, parce que si 10% les gens qui regardent la vidéo, c'est déjà ça de gagner. Et pour les autres, c'est un rappel. Donc, je m'excuse auprès de ceux qui, qui, qui ont déjà dépassé le stade. Alors, les macronutriments, qui sont les, les protéines, qui sont les glucides, ou la les sucres ou les hydrates de carbone, on les appelle à les appellations camine. Et le troisième macronutriment, c'est la graisse, les graisses ou la, les lipides. C'est-à-dire on a les appellations. Donc les ça. Protéines, glucides et lipides. Ensuite, si on passe aux micronutriments, fait les vitamines, fait les minéraux, les oligoéléments, etc. et les fibres. Et l'eau, c'est l'eau. Alors aujourd'hui, euh, comme c'est une introduction, je vais vous parler juste de à quoi sert chacun de ces macronutriments. Alors la protéine, les protéines servent d'abord à la construction. Tout ce qui est construction des tissus, le corps, c'est les protéines. Quand je dis euh, construction, ou là aussi réparation, d'accord, ou la, le, le, la maintenance des tissus, c'est-à-dire mini kadjrah, kadjrah ben tu te réveilles le lendemain, c'est parti, kadjrah des kadsid, une fracture aussi. Il euh, y, y, y a des métabolismes qui se font le corps qui font que le corps est toujours en autoréparation. Bien sûr, il faut l'aider, notamment be, be, ce qu'on va avoir ensemble, mais euh, euh, pour revenir au macronutriment essentiel, l'ouleni, c'est d'abord la protéine parce que tout ce qui se construit dans le corps va se faire à base de protéines. Alors la protéine, on le verra aussi, c est, c est, c est une, c est, c est, ce sont des chaînes d'acides de, aminés et ça, on, on le verra aussi. Euh, et si on veut passer le glucide, les glucides, euh, c'est tout ce qui est sucre, la hydrate de carbone. Quand je dis sucre, je ne parle pas de sucre blanc. Je parle de sucre en règle générale, donc d'hydrate de, de carbone, qui vont être plus ou moins rapides, où là, on parle essentiellement de notion d'index glycémique. Ça, c'est la vitesse d'assimilation, c'est-à-dire, on ira un sucre, il va prendre de temps pour passer dans le sang. Et ça, on va parler de, de sa fourte aussi. Donc, le, les glucides ou les hydrates de carbone, la fonction principale des l'homme, c'est nous fournir l'énergie. Rien d'autre. Les hydrates de carbone, c'est pour nous fournir l'énergie qui va être stockée dans le corps ou qui va être consommée sur place. Mais il faut le savoir. Le troisième macronutriment, les rois, les lipides, les graisses. Euh, et quand je dis graisses, je ne parle pas des mauvaises graisses ou des bonnes graisses, je parle des graisses en général. Euh, et on va voir, les voir en détail, parce que c'est vraiment un peu les tenants et aboutissants d'hier. Alors, les, les, les graisses sont essentielles à la vie. Sans graisse, on ne peut pas vivre normalement. On va avoir de gros problèmes de santé si on n'a pas assez de graisse dans le corps ou là, dans notre nourriture, ou là, dans notre nutrition. Euh, les graisses servent à donner l'énergie, les hydrates de carbone, mais ce n'est pas leur seule fonction. 
les, 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 les graisses, les lipides, vont aussi euh, constituer l'enveloppe des les cellules, qui a une des fonctions métaboliques, les mécadrochides, d'héro, de la, le, la présence de graisse, d'accord Notamment, même au niveau hormonal, les hormones d'Yana, il y a un impact de le niveau de, de graisse qu'on a dans notre alimentation ou la feuf, notre corps. Et d'ailleurs, c'est comme un exemple, les gens qui font des régimes de type bodybuilder, etc., les qui ont à des, à des niveaux de, 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 de masse graisseuse qui, qui, qui descend des fois à 4%, ben, croyez-moi, pour ceux qui ont déjà essayé, ou là, ceux qui connaissent des gens qui ont essayé, alors, ils ne peuvent pas rester comme ça toute l'année. Ils ne peuvent même pas rester comme ça pendant un mois. Alors, c'est vraiment calculé pour qu'ils soient en fait avec le niveau de, de masse graisseuse le corps. Fait que les, le week-end, ils doivent faire la compétition. Ne croyez pas qu'ils sont tout le temps, tout le temps avec des etc. Ça, c'est fait scientifiquement pour qu'ils ne soient en fait avec le moment. Mais quand on est à un niveau de masse graisseuse très faible, on s'expose à des maladies, on s'expose à des problèmes de, 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 de fragilité énormes. Donc, on a besoin de la cause des macronutriments. Après, les micronutriments qui sont autre chose. Alors, les macronutriments, essentiellement, quand on a l'énergie, le corps on a l'énergie parce qu'il y a des kilocalories qui sont impliquées quand on mange les macronutriments. Et une protéine, un gramme de protéines va nous donner 4 kilocalories. Un gramme d'hydrate de carbone va nous donner 4 kilocalories. Un gramme de gras ou de lipides va nous donner 9 kilocalories. C'est pour ça qu'il faut faire attention à le niveau de gras parce que très rapidement, on arrive à un nombre de, de calories énorme. Okay euh, les micronutriments, ils vont nous donner autre chose. Les micronutriments, okay, après on a des vitamines, les minéraux, les fibres, les kulawahtfehom va remplir une fonction le corps. Ils ne vont pas nous donner de l'énergie, ils ne vont pas nous donner des kilocalories. Non, ils vont juste nous donner avec le, la composante essentielle pour faire quelque chose sur le corps. D'accord Et ça, de toute façon, vous n'avez qu'à chercher, vous le savez très bien, la vitamine H, la rétinol, pour les yeux, etc., les carottes, etc. Ça, je pense que, bon, etc., on a des bases quand même, les, les éléments. Mais aujourd'hui, on est dans un niveau vraiment euh, de base pour donner, pour cerner, en fait, quand on parle de nutrition, on parle de quoi euh, voilà, donc il nous reste l'eau. Les radin je vais, je vais consacrer une, 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 une vidéo rien que pour l'eau. Euh, ce qu'on va faire au fur et à mesure, c'est que on va parler de, de, de perte de poids, prise de poids, comment ça fonctionne, euh, le calcul des de kilocalories, etc. Il y a la dépense énergétique et puis comment tu es puis le wahid peut se prendre en charge au niveau de sa nutrition et carrément faire son propre programme. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question de, des bases de la nutrition. Euh, N'hésitez pas à me laisser vos commentaires si vous voulez parler d'un sujet ou là si vous carrément vous voulez qu'on fasse un live, on peut le programmer aussi pour répondre à vos questions. Voilà, donc je suis à votre disposition. J'espère que la petite vidéo vous aura plu et à très bientôt. Inch'Allah.